ഒരു നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും കഥ പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയത് ദയവായി ഇത് മുഴുവൻ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടാമത് നടന്ന സംഭവം ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഒരു ദിവസം ഞാൻ പത്തനാപുരത്ത് എൻ്റെ കിഴക്കേ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന മാക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്താണ് എൻ്റെ വീടുള്ളത് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു പള്ളിമുക്കിനും പത്ര എൻ്റെ വീടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്കൂട്ടർ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് കണ്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി അപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ കുറേ വണ്ടികളും ഒക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു എലിക്കാട്ടുള്ളൊരു പ്രായമുള്ളൊരു സ്ത്രീ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ബോധമില്ലാത്തതുപോലെ കിടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പതറിച്ച ആ സമയത്ത് എനിക്കടക്കം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ അതുവഴി ആ സമയത്ത് കടന്നു വന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആംബുലൻസിനെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആംബുലൻസുകാരുടെ ആരുടെയും നമ്പറില്ല അപ്പം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് രണ്ട് നമ്പറാണ് ഈ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ നമ്പർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ആൾ നമ്പർ വിളിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഇന്നതാണ് സ്ഥലം പെട്ടെന്നൊന്ന് വരണം എന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറോടാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ നോക്കി അപ്പം ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ആംബുലൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പത്തനാപുരത്തു നിന്ന് വരാനുള്ളത് അപ്പോൾ പത്തനാപുരത്തു നിന്ന് ഒരു ആംബുലൻസ് എത്തിച്ചേരാനുള്ളൊരു സമയം ഒരു അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ പയ്യനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വിളിക്കുക മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത് എവിടെ ഈ നേരത്തെ വിളിച്ചെടുത്തു എന്നാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾ പറയുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആംബുലൻസ് എത്തും നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു കഥലെ അമ്പലമായി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കൃത്യമാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ആംബുലൻസ് അതിവേഗം എത്തി എത്തിയിട്ട് ഈ അമ്മയും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് പുനലൂർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടു അപ്പോൾ ആ ആംബുലൻസ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ പള്ളുമുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഒരു ഫിയസ്റ്റിയോ മറ്റുമാണെന്ന് തോന്നുന്നൊരു കാറ് വൈറ്റ് കളറാണ് അത് വളരെ വേഗം ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഓണൊക്കെ അടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കാറ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഈ ആംബുലൻസ് കടന്നു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവറാണ് ഷിജു എന്ന് പേരുള്ള കരക്കാമൻ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ് വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെന്തോ പറഞ്ഞാൽ അണ്ണ എന്നെയാണ് വിളിച്ചത് ഇവിടുന്ന് ആരോ അപ്പം രണ്ടാമത് വിളിച്ചപ്പോൾ ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ ലേറ്റാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കാറും എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ കാറിൽ അങ്ങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് കരുതി ഞാൻ വളരെ വേഗം വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ലജ്ജയാണ് തോന്നിയത് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു മനസ്സന്തരം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്വയം വിമർശനത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് ആ പയ്യൻ ആ സമയത്ത് ആ ചെയ്ത ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ജോലിയായി കാണുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനാണ് പെട്ടെന്ന് ആംബുലൻസ് താമസിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെയാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വരാൻ താമസമുണ്ടെന്ന് ആംബുലൻസ് വരാൻ താമസിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് ആളുടെ വണ്ടിയാണോ ഇനിയും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുടെ വണ്ടിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു വണ്ടിയെടുത്ത് അതിവേഗം വരികയാണ് ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അവരെ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ശരിക്കും ബഹുമാനം തോന്നുന്നു ഷിജു ഒരുപാട് സല്യൂട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കുമ്പം തരാനുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ എന്നുള്ളത് ഒരു ജോലിയായിട്ടല്ല നിങ്ങളതൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ജീവകാരുണ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം ആ പയ്യനൊരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ലൈക്ക് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് ഞാനൊരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരികയാണ് വെഞ്ഞാറമൂട് കഴക്കൂട്ടം വഴിയുള്ള ആ റോഡിൽ പോത്തൻകോട് കഴിഞ്ഞ് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം റോഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് എം സി റോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വെഞ്ഞാറമൂടാണ് അപ്പോൾ ആ എം സി റോഡിൽ വട്ടപ്പാറയിലേക്കും കഴക്കൂട്ടത്തേക്കും തിരിയുന്ന ഭാഗം മുതൽ വണ്ടി ബ്ലോക്കായി കിടക്കു
എന്നിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വന്നിട്ട് ആ നമ്മുടെ ഈ പഴയ ഇന്ത്യൻ കോപ്പി ഹൗസിന്റെ അപ്പുറത്തെ പമ്പിലോട്ട് കയറ്റി സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി ഇട്ട് ഫോണും ചെയ്ത് അവിടെ കിടക്കുന്നു ഏ അപ്പൊ അല്ല നമ്മളൊക്കെ ആരായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് നമ്മ ഈ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ പലപ്പോഴും അതാ ഭയങ്കര മോശം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അവനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ നാളെ ഇവൻ ചെയ്യാതെയാണ് അല്ല ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കിലാണ് സാർ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതിപ്പോ അവൻ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു പമ്പുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കിയാട്ടെ കാരണം ഇവിടെ നല്ല ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അതായത് സാറേ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോ ആ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അല്ല അതിന് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പഴയ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ പമ്പിനോട് ചേർന്നുണ്ടാവും ചേർത്ത് ആ പമ്പിൽ ആ പമ്പിൽ ശരി സാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഏതൊരു പ്രൊഫഷനിലും ഇത്തരത്തിൽ നന്മയും തിന്മയുമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ നമുക്ക് തരുന്ന സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ അത് ശരിക്കും പൊതുവിൽ എല്ലാവരെയും കൂടെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നവർ അവർ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മര്യാദയോടു കൂടിയൊന്ന് ഇടപെടണം എന്നൊന്ന് പറയാനും ആ ഷിജുവിന് ഒരിക്കൽ കൂടി വലിയൊരു ആശംസ നേരാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത